Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of uh, Muskan BSc second year, Kanpur University. This problem differential equation ki hai. Linear differential equation of the second order. Because it is the second order. Hai, do bar by ka differentiation hai. Aur yahan par jo coefficient hai, wo variable hai. So, this is the equation of the second order. So, this is this standard form में convert करेंगे यानी जो second derivative है उसका coefficient 1 होना चाहिए इसलिए x से पूरी equation को divide कर देंगे जब पूरी equation को x से divide करेंगे तो equation ऐसी हो जाएगी यानी d2y over dx square x से divide किया तो यहाँ पर 1 कहीं तो मान सकते हैं इसलिए ये 1 upon x हो जाएगा dy over dx और minus यहाँ x से divide होगा तो 4 x square हो जाएगा y right hand side में यहाँ पर भी x से divide होके 4 x square into sin x square आजाएगा इस equation के compare हम जब standard equation of second degree से करेंगे यानी second order से करेंगे d2y over dx square plus p into dy over dx plus का qy is equal to r से इसकी compare जब करेंगे तो हमें मिल लाएगी value p की p q r की value मिल लाएगी तो p की value हम देख रहे हैं कि dy over dx को coefficient जो कि minus का one upon x है वो लिख देंगे y को coefficient q और यहाँ पर y को coefficient minus का four x square है और right hand side में r जो कि four x square into sine x square यहाँ पर है अब हम यहाँ पर इस तरीके से एक independent variable choose करेंगे क्योंकि इस differential equation को solve करने के लिए हम जिस method का use कर रहे हैं उस method को कहते हैं यानी solution by changing the independent variable यानी आप अरम independent variable को change कर रहे हैं यानी x change हो रहा है z में तो इसके लिए हम इस तरीके से choose करेंगे z की value तो उसी को यहाँ पर लिख रहे हैं choosing और जिसके लिए पूरा प्रोसेस अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि ये पूरा जनरल केस में प्रोसेस क्या है choosing z such that यानी z को इस तरीके से चुना जाता है such that dz over dx का होल अब स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव में आए तो क्यों तो ये वैल्यू जो लिखी हुई है माइनस का इसलिए प्लस करने के लिए इसमें माइनस क्यू के बराबर इसको मान लेंगे इस तरीके से ये माइनस माइनस प्लस का फोर एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगी अगर हम यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट लगेगा यहाँ पर और टू एक्स वैल्यू आ जाएगी यानी डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो टू एक्स के इक्वल आ जाएगी अगर यहाँ पर इंटीग्रेट करें यानी वेरिएबल को सेपरेट कर लें यानी डी जेड इजिकल टू टू एक्स डी एक्स और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो वन का तो इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं कितना होता है और टू इंटू में कॉन्स्टेंट ने बाहर ले लिया और एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है ये लिख देंगे वन का जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीसन जेड होता है और एक्स का डिफ्रेंसीसन एक्स अभी एक पावर है तो पावर टू हो जाएगी अपान में भी वही टू आएगा टू से टू कैंसिल कर देंगे तो इस तरीके से जेड और एक्स में एक रिलेशन आ चुका है जिसका हम आगे चल के भी यूज़ करेंगे और अगर हम इस तरीके से चूज करते हैं z की वैल्यू और कि dz जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो q या माइनस q के इक्वल रख के ताकि पॉजिटिव हो जाए इस तरीके से q या माइनस q चुनेंगे और z और x में एक रिलेशन निकाल देंगे तब हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे कि अभी हमने बोला था उसी को हम लिख भी रहे हैं चेंजिंग द इन डिपेंडेंट यहाँ पर y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा था x इंडिपेंडेंट अब हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को चेंज करके z में बदलने हैं uh, y uh, by using दिस रिलेशन यानी ये रिलेशन जो ऊपर हमने बता दिया है यानी z इजिकल टू एक्स स्क्वायर का यूज़ करते हुए तो इससे हमारा जो इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा यानी जो इक्वेशन है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई ओवर डी जेड प्लस क्यू वन यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने पर हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरीके का आ जाएगा 
और इसको यानी गिव इन इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा जो हमने एक्स से डिवाइड करने के बाद बनाया था तो उसको इक्वेशन नंबर टू डाल देंगे अब यहाँ पर पी वन क्यू वन और आर वन क्या है तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए डिटेल में और ये वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगी और उसके लिए फार्मूला होता है आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाने के लिए इसको याद करना पड़ेगा तो पी वन का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस का पी इन टू ये फार्मूला हमको याद करना पड़ेगा डी जेड ओवर डी एक्स और डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू तो हमको मालूम है बस इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तो हमको ये मिल जाएगा और डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू और इसकी वैल्यू को रख देंगे जब हम इस P की वैल्यू जैसे कि हमने शुरुआत में नोट की थी बन अपान x है और डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू टू एक्स है और इसका जब दोबारा डिफ्रेंसीशन करेंगे तो सेकेंड डेरीबिट मिलेगा टू कॉन्स्टेंट में बाहर हो जाएगा x एक्स का डिफ्रेंसीशन बन हो जाएगा और यहाँ पर डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू टू एक्स है जिसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर देख रहे हैं एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ऊपर ये टू है ये भी टू है अपान में फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू में से टू माइनस होगा तो ज़ीरो आ जाएगा ज़ीरो में फोर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा इस तरीके से वी वन की वैल्यू हमको मिल गई है ज़ीरो के बराबर और क्यू वन के लिए फार्मूला याद कर लिए क्यू वन बराबर होता है क्यू अपान डी जेड ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर जैसे कि हम लोगों ने क्यू की जो वैल्यू थी वो लिखी थी माइनस का फोर और डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू अभी लिखी है टू एक्स और यहाँ पर इसका स्क्वायर करना होगा तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपान में फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम्स आ जाएगा माइनस वन टाइम्स हो गया अब आर वन की वैल्यू को भी याद कर लीजिए और आर वन और क्यू वन की वैल्यू तो सिमिलर मिलती जुलती है क्यू है क्यू वन है तो क्यू है आर वन है तो आर है अपान में सेम है यानी डी जेड ओवर डी एक्स का होल एफ स्क्वायर ये तो तीनों में सेम है पी वन में भी सेम है बस पी वन में थोड़ा सा आपको ये याद करना पड़ेगा तो और इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं ये तब होता है जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके डिफ्रेंसी इक्वेशन को यानी सेकंड ऑर्डर के डिफ्रेंसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये भी डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू यानी ये टू एक्स के बराबर रख दें और कैपिटल आर की वैल्यू जो थी वो पीछे निकाल चुके हैं उसको लिख दीजिएगा फोर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर तो ये वैल्यू हो जाएगी फोर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर आप मान टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा फोर एस फोर एक्स स्क्वायर से फोर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू जो होगी आर वन की वैल्यू जो होगी वो आ गई साइन एक्स स्क्वायर चूँकि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमें चेंज करना है तो एक्स रखना नहीं है जेड में ही इसकी वैल्यू को लाना है तो एक्स स्क्वायर और एक्स और जेड में रिलेशन पता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू जेड के बराबर है तो इसको हमने जेड में कन्वर्ट कर दिया इससे पहले जो वैल्यू मिली थी पी की और क्यू की वो कॉन्स्टेंट थी इसलिए यहाँ पर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी अब बदलने की ज़रूरत पड़ी है ये वैल्यू जब निकल आई है पी पी वन क्यू की तो इन सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में Putting these equation, putting these, sorry, these values, values in equation number टू Equation number टू में जब value रख देंगे तो ये जो independent variable हमारा ये थोड़ा हमने गलत लिख दिया तो इसको ठीक करके यहाँ पर लिख देते हैं ये independent variable change कर देंगे तो ये z में होगा डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई ओवर डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्ल टू आर वन तो इस वैल्यू को हम इस एक इस इक्वेशन में जो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो चुका है एक्स का जेड में हो चुका है तो इस तरीके से बदल जाएगा यानी सारी वैल्यू को रख देंगे जो ऊपर अभी हमने निकाली थी तो फर्स्ट टर्म था डी टू वाई ओवर डी जेड डी जेड स्क्वायर इसको हमने यहाँ पर लिखा है फिर था यहाँ पर P1 था और P1 की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर निकली थी इन टू में डी वाई ओवर डी जेड और फिर था Q1 Q1 की वैल्यू भी माइनस वन निकली है इन टू वाई और राइट हैंड साइड में R1 था R1 की वैल्यू निकली है साइन Z तो ये टर्म ज़ीरो होने की वजह से ज़ीरो नहीं लिखना है हमको सिर्फ ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर माइनस वाई इज इक्ल टू साइन साइन जेड आ चुका है अब हम इस डिफ्रेंसी लिक्वेशन को जिसमें कॉफिशेंट देख रहे हैं कॉन्स्टेंट हैं तो इसको सॉल्व करना आसानी से हम लोग जानते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है चाहे तो हम इसको डी नोटेशन में लिख दें मींस डी ओवर डी जेड को कैपिटल डी मान लें या फिर डी टू ओवर डी जेड स्क्वायर को फिर हम डी स्क्वायर कह सकते हैं तो इसका अगर डी नोटेशन लिखना चाहें डी टू वाई माइनस वाई इज़ इक्ल टू 
साइन z हो जाएगा y को कॉमन ले लें तो ये डी स्क्वायर माइनस वन वाई इज इक्ल टू साइन जेड हो जाएगा और इस तरीके की जो डिफरेंस इलिक्वेशन होती है हम लोग सॉल्व करना जानते हैं कि इसके सॉल्व करने के लिए दो पार्ट होते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रियल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को अगर आपको निकालना है तो इसका निकालना होगा एक्जलरी इक्वेशन तो इट्स एक्जलरी इक्वेशन इज इसका एक्जलरी इक्वेशन निकालना हो तो जहाँ डी होता है वहाँ पर आप एम रख दीजिए उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें माइनस वन यानी वाई का जो कॉफिसेंट है यहाँ पर उसको ज़ीरो के बराबर रख के एम की वैल्यू को फाइन करेंगे तो एम स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा एम की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगी इसकी दो वैल्यू होती हैं प्लस माइनस तो एम की वैल्यू ये प्लस माइनस वन हो जाएगी यानी एम की दो वैल्यू आ गई हैं प्लस वन और माइनस वन इनके करस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है ध्यान रहे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर जेड हो चुका है तो दो दो वैल्यू हैं तो दो आएंगे अर्बिट्री कॉन्सटेंट एक सी वन और दूसरा सी टू कह देंगे तो ई सी वन ई की पावर ये जो एम की वैल्यू आई वो लिखी जाएगी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा प्लस सी टू इंटू ई टू दावर ये एम की वैल्यू और उसमें इंडिपेंडेंट वेरीबल का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाएगा अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के बाद हम लोग निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड अगर करना होता है तो हम इस इक्वेशन जिसको हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं कुछ इक्वेशन नंबर थ्री डाल देते हैं क्योंकि इसका सोल्यूशन लिखना है तो उसमें तो y को कॉपिशन होता है उसको हम वन अपान करके लिखते हैं क्योंकि अब हम निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल तो अगले पेज पर हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू होती है वाई का कॉपिशन अभी देखा था हम लोगों ने डी स्क्वायर माइनस वन वो लिखना है और इक्वेशन नंबर थर्ड का जो राइट हैंड साइड है उसको लिखना है जो कि यहाँ पर साइन जेड है और फिर इसके बाद जो कि हम लोग जानते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करते हैं यानी डी ये डी का जो फंक्शन है अगर इसमें स्क्वायर है और यहाँ पर साइन ए एक्स है तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप जहाँ पर भी डी नज़र आ जाए उसमें माइनस का जो एक्स का कॉफिशेंट होता है उसको रखते हैं और ये ऐसे ही रहेगा साइन ए एक्स और ये वैल्यू सॉल्व हो गई इस तरीके से सॉल्व किया करते हैं तो हम देख रहे हैं कि डी स्क्वायर में यहाँ पर मिल रहा है फंक्शन में डी के उसमें जेड को कॉपिशन नहीं लिखा तो वन होगा तो वन आप यहाँ पर डी की जगह पर रख देंगे लेकिन उससे पहले माइनस और लगा देंगे स्क्वायर भी लगेगा माइनस और ये साइन जेड हो जाएगा अब इसके बाद ये माइनस वन माइनस वन माइनस का टू हो जाएगा क्योंकि वन का स्क्वायर वन हो गया और माइनस का पहले से लगा हुआ था तो माइनस वन और माइनस वन ये माइनस का टू हो जाएगा साइन जेड ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई अब हम लिख सकते हैं इसे इक्वेशन जो हमारा थ्री था उसका कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं तो देर इसका कम्प्लीट सोल्यूशन लिखेंगे हमारा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरीबल वाई था और इंडिपेंडेंट वेरीबल एक्स है तो हम लोग जानते हैं देर फोर ऑफ यानी कम्प्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंसी इक्वेशन इक्वेशन नंबर थ्री का सोल्यूशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू अभी फाइंड की थी सी वन ई टू दावर जेड प्लस सी टू ई टू दावर माइनस जेड और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये आई है माइनस का वन बाई टू साइन ऑफ जेड अब चूंकि हमारा जो आंसर है जो क्वेश्चन था वो हमारा Z x में था तो इसलिए Z को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा Z की वैल्यू को हटाना पड़ेगा और जैसे कि शुरुआत में रिलेशन निकाल चुके थे Z की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर है इसलिए हम Z को हटा देंगे जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से Z की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे हमारी कुछ प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी और ये प्लस माइनस की इंटू माइनस का हो गया वन बाई टू साइन साइन एक्स स्क्वायर इस तरीके से ये कम्प्लीट हो जाता है क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच इन डीट फॉर लिस्निंग मी वाकर दावाना अलहमदिल्ला हिरबिल आलमीन